guten Tag und äh, herzlich willkommen zur heutigen Pressekonferenz, wie immer nach internationalen Spielen hier im Trainingszentrum. Ähm, der Cheftrainer ist da, um äh, ein bisschen natürlich äh, noch zurückzublicken auf gestern Abend, aber in erster Linie den Fokus zu richten auf das Spiel am Samstag gegen Schalke. Jürgen, gestern Abend waren wir alle zunächst mal ganz stark geschockt, als wir von Mannis schwerer Verletzung hörten. Du hast heute schon mit ihm telefoniert, vielleicht äh, gibst du deinen Eindruck wieder, wie es ihm geht. Und ich habe eben schon mal hier gesagt, dass Gott sei Dank äh, kein Bänderriss bei Bänder vorliegt. Ja. Ja. Ich kann noch ein bisschen höher. So, äh, ja, glücklicherweise. Es war tatsächlich so, dass wir gestern Abend, ähm, ja, wenn Manni da rausgetragen wird und ähm, mit so deutlich geöffnetem Mund ist das nicht so wahnsinnig äh, irgendwie schön zu sehen. Aber es war für die Mannschaft auch nicht so wahnsinnig leicht, die alle mal kurz da waren, sich angeguckt haben und dann ähm, weiterspielen mussten. Und, ähm, aber heute Morgen kam ein Anruf von ihm. Er hat angerufen, ähm, ein Hoch auf alle Schmerzmittel dieser Welt ähm, und hat deutlich für uns, also sehr, sehr deutlich, überraschend deutlich, gesprochen und hat uns gesagt, dass es ihm richtig gut geht und alles okay ist. Operiert wurde heute Nacht und damit ist das Ding jetzt erstmal ähm, ja auch für uns erträglicher, weil es einfach jetzt, jetzt ist der erste Schritt gemacht, ist operiert und jetzt kann man dann irgendwann mit den normalen Abläufen beginnen. Auf die erste schon wieder freuen, der Freude hat gesagt, der Arzt hat gesagt, ich darf bald wieder laufen. <lacht> Super, ähm, bei das mit dem Knie, ja, da hat tatsächlich einen Schlag abbekommen, aber es ist keine Schwellung, keine keine Instabilität ist bisher nicht in dem Maße untersucht worden wie der Kiefer logischerweise, aber ähm, die Ärzte gehen davon aus, dass das nichts Dramatisches ist. Er selber hat keine Beschwerden mehr da am, am Knie. Jod, ähm, Mario hat einen Pferdekuss in einer ganz ähnlichen Region bekommen und hat einfach dazu geführt, dass er das Ding nicht mehr anspannen konnte, den Muskel, und da mussten wir ihn auswechseln. Das werden wir jetzt sehen, wie schnell sich das ähm, verflüchtigt, wie schnell man da wieder an Einsatz denken kann. Klar besteht die Chance für Samstag, ist ja logisch, aber sicher ist es nicht. Darüber hinaus hat keiner irgendwelchen körperlichen Bewegungen davon getragen. Zu dem Thema noch eine Frage oder ist alles soweit klar? Also der Doktor Markus Braun ist noch in London. Wir haben gerade eben nochmal telefoniert, sitzt bei ihm am Bett und wir verbringen jetzt einen fantastischen Nachmittag in London. Die würden morgen zusammen zurück. Deswegen ist Doc da geblieben. Also jetzt im Moment kann ich so viel machen, aber es geht um den Transport, dass dann, er darf wahrscheinlich fliegen und wenn er fliegen darf, soll da nicht ein Arzt dabei sein. Da schon mal einer da war, man gerade da gelassen und bringt ihn mit zurück. Okay. Ja, Jürgen, übermorgen ist dann mal Derby. Jo. Und äh, das ist nicht so ganz viel Zeit der Vorbereitung. Ja. Äh, was kann man bis dahin tun? Regenerieren. Ich habe den Jungs eben gerade ganz kurz gesagt, dass äh, wer noch an keinem teilgenommen hat, Glückwunsch dazu, dass er jetzt erstmal dabei sein darf. Das ist ein außergewöhnliches Fußballspiel. Wir sind jetzt, also ich bin jetzt auch schon dreieinhalb Jahre da und habe schon ein paar gespielt. Und ähm, es ist immer wieder aufs Neue. Ja, ein großartiges, eine großartige Geschichte. Ähm, alles spitzt sich zu. Diesmal ein bisschen schneller ähm, als normalerweise. Normalerweise eine Woche Zeit, dass sie zuspitzt. Diesmal sind es drei Tage, aber nichtsdestotrotz sehen wir uns über die Großartigkeit dieses Spiels wirklich bewusst. Und, ja. Wir haben jetzt ein paar Probleme und das ist, steht außer Frage. Wir haben Verletzte, wir haben ähm, auch im Moment noch ein paar müde Gliedmaßen. Das ist aber nicht so sehr das Problem, weil es ist ganz ehrlich, in dem Moment, ähm, als jetzt heute Morgen klar war, dass das Ganze geregelt ist mit Money, war für uns sofort auch das Gefühl, da gut, der Rest ist zu regeln. Ja, also jetzt geht es darum, dass man wirklich diese Herausforderung, die das sicher darstellt, gegen extrem starken Gegner aus Gelsenkirchen, da jetzt wirklich. Ähm, zu bestehen bei uns im Stadion, mit unseren Leuten im Rücken, aber die bringen ja auch ein paar mit also in dieser Atmosphäre. So, und jetzt, ist, jetzt haben wir normale Probleme, die es zu lösen gilt und das haben wir eigentlich auch vor. Also wir werden eine gute Mannschaft auf dem Eis haben und ähm, versuchen, das Ding zu ziehen. Hat wenig Aussagekraft, weil bisher ich immer so, wie du vorher drauf warst und so weiter. Also es geht immer darum, was du in dem Spiel, was du in dem Spiel richtig machst. Diesmal sind beide Mannschaften nicht so schlecht drauf, ähm, inwieweit das auf das die Spielqualität sich ausprägt, kann ich nicht einschätzen, aber ähm, ja, das wird ein richtig interessantes Spiel. Der Schiedsrichter dieses Spiels wird übrigens Florian Meyer sein, habe ich gerade bei dfb.de gefunden. Dass das Spiel ausverkauft ist, glaube ich, braucht man nicht zu sagen. 
Das war es nach ganz kurzer Zeit, als der Vorverkauf begann. Bitte schön, Harald. Sicherlich auch schwer, jetzt für dieses neue Spiel dann einzuordnen, aber ihr hattet in den letzten beiden Bundesliga-Derbys spielerisch deutlich die Nase vorn gegenüber den äh, Schalkern. Spielt, spielt das irgendwie eine Rolle, dass man sich da vielleicht irgendwo im Hinterkopf ja, schon als die Mannschaft äh, da vor dem Spiel präsentiert, die ja, mit, dem, mit dem bisschen ja, Rückenwind aus dem Schalker das so Ungarn, dass Menschen hier äh, unweit von Gelsenkirchen entfernt hören, eine gute Entwicklung genommen. Das muss man einfach sagen. Also, also im letzten Jahr, als wir die Derbys gespielt haben, sowohl dass wir dort gewonnen haben, als auch dann hier zu Hause das Unentschieden gespielt haben, Dortmund gegen Neuer, ähm, das war, man sollte nicht mit so einem Spiel rechnen. Also Schalke hat wirklich eine gute Entwicklung genommen. Wir haben so diese Saison schon mal gegeneinander gespielt. Im T-Home Supercup ähm, oder Supercup, äh, da war. Ich glaube, da waren wir auch überlegen, wir am Ende dann trotzdem im Elfmeterschießen nachgeben müssen. Aber Schalke hat eine gute Entwicklung genommen. Sie haben wirklich, ähm, und Hüb Stevens jetzt ähm, also mit Ralf schon eine richtig gute Entwicklung, aber Hüb hat jetzt nochmal ein bisschen mehr den Wert vielleicht auf, eine, auf, eine, auf, Defensiv, auf Defensive gelegt. Das heißt, sie, sie sind deutlich stabiler, als es im, ähm, in den Derbys im letzten Jahr waren. Und dementsprechend wird das einfach unangenehm sein. Sehr, sehr gute Umschaltspiele, man hat auch Probleme. Klar, wenn eine Mannschaft, jede Mannschaft dieser Welt würde Fafan fehlen, wenn er nicht kann. Äh, dazu Benny Höwe, das ist auch ein wichtiger Spieler in der Mannschaft. Also, dementsprechend ähm, hat am die Derbys vom letzten Jahr eigentlich keine Aussagekraft. Außer, dass wir, was ja auch nicht unwichtig ist, weil die Entwicklung war ja so, dass als ich hier ankam, dass wir da doch schon ein bisschen noch hinten dran waren. Jetzt gar nicht so ergebnistechnisch, sondern gerade von der Spielkultur her. Ja, Schalke hat gegen uns hier ein super Spiel gemacht in unserem ersten Derby. Wir haben 3-0 geführt, mit 4-0 mal, dann machen wir es 3-3 draus. Das war für unsere ganze Entwicklung nicht so schlecht. Aber da waren sie die, die fußballerisch etwas potentere und wir mussten uns da so ranarbeiten. So, und da waren wir irgendwann auf Augenhöhe, da waren wir mal einen kurzen Zeitpunkt, waren wir mal weg. Inwieweit wir da jetzt wieder einen Vorsprung haben? kann ich nicht festmachen, dazu habe ich jetzt bisher zu wenig gesehen, ähm, aber ich glaube, dass sie wirklich, ja, es ist einfach schwer zu spielen, das muss man respektieren und ähm, damit richtig umgehen und das werden wir versuchen. Jens, bitte. Der BVB, der hat jetzt so einen schönen neuen Film, Adrenalin, haben Sie den schon gesehen? Jupp. Äh, ist das so ein bisschen was, wo wie Sie sich wiederfinden können? Pieksen mit Niveau? So was ist das ja so. Also erst habe ich da nicht verstanden. Mit Niveau, was mit? Pieksen mit Niveau. Ah, Pieksen mit Niveau. Ja. Ja. <lacht> ähm, ja, da haben wir also eingepiekst worden, wenn sie sich gepiekst fühlen. Ähm, also dementsprechend ähm, ist das, also ich fand es einfach witzig. Ähm, mehr jetzt auch nicht. Also, dass da irgendjemand sich ähm, stark angegriffen fühlen könnte, kann ich mir nicht vorstellen, ehrlich gesagt. Nee, war eine gute Idee. Ja, hat Spaß gemacht, das Ding zu gucken. Ich glaube, es hilft, wenn man es, auf, wenn man es mit richtig Ton und auf Großbildleinwand sieht. Ich habe es leider am Laptop gesehen. Da kamen dann die, die kleinen Witzigen, die kamen rüber. Aber die Gewalt, die da in den, in den, in den Fußballbildern stecken, leider nicht so sehr. Ähm, aber ja, einfach eine, eine, eine witzige Geschichte. Mehr glaube ich allerdings auch nicht. Übrigens mehr als 200.000 Mal bei uns auf der Homepage äh, angeklickt inzwischen. 70.000 Mal von Josef. <lacht> bitte schön, gibt es weitere Fragen? Äh, Björn, bitte. Ja, bleiben wir noch bei dem Thema Adrenalin. Wie wichtig ist denn das äh, für dich selber und auch für die Spieler noch in so einem Spiel? Ich meine, ihr habt jetzt Bayern gespielt, Arsenal, okay, jetzt dann noch Schalke. Spielt das noch eine Rolle? Machen wir jetzt Biologie oder was? Also ohne Adrenalin geht nichts, um es mal zu sagen, in diesem Bereich. Und dementsprechend, dass das passiert automatisch. Es ist, es ist skurril. Also es ist wirklich skurril, dass wir gestern Abend in einem Wettbewerb, auf dem wir so lange hingearbeitet haben, jetzt wirklich so verlieren, wie wir eben verloren haben, zwei Spiele verlieren und all sowas. Das ist schon nichts, was man einfach mal so kurz wegsteckt. Da fährt man nicht mit dem Bus ins Hotel zurück und sitzt dann da und denkt, was war nochmal? Achso, also das, das hängt dir richtig nach. Aber... Ähm, es ist dann ganz gut, dass es eben das nächste Spiel gibt. Und wenn das nächste Spiel eben dann gegen Schalke ist, dann ist es in dem Moment, da fällt es auch schon leichter, dann sofort den Fokus eben wieder auf dieses Spiel zu richten. Also kein Mensch wird da irgendwie hat das Gefühl, das ist schon wieder ein Fußballspiel. Und das ist tatsächlich das Spiel schlechthin. Und ähm, dahin wollen wir natürlich Rechnung tragen. Und es wird Adrenalin ausgestellt werden. Und sollte es tatsächlich, und gar kein Fake sein, sondern wir tatsächlich Adrenalin ähm, wir spenden 
nach dem Spiel machen. Dann gibt es nach dem Spiel, sollte mal einer vorbeischauen. Ja, da gibt es eine ganze Menge ähm, davon oder vor dem Spiel oder während dem Spiel. Und ja, ich weiß nicht, wie viel das wie viel Derby ist es? Boris? 139. Na gut, ja. 100, 140 wäre schon, ja gut, aber König, ja, 139, also. Und der weiß wahrscheinlich nicht, die Statistik will ich nicht wissen, sonst hätte, wenn sie positiv wäre, sie schon gesagt, was? 27, 27, Bundesliga gewinnt. Die Unentschieden ist noch raus. Ah. Okay, alles klar. Danke schön. Wichtig ist das für dich, das fehlt dir gar nicht. Und noch 109, achso, das war Bundesliga. Das fehlt mir ja. Ja, für mich, also, ich, meine, ich, möchte, ich möchte Derbys gewinnen, das stimmt, das steht außer Frage. Ich fand aber jetzt auswärts fand ich es auch nicht so schlecht. <lacht> Wenn ich ehrlich bin, das war schon in Ordnung. So, das ist, also mich persönlich, das hat damit gar nichts zu tun. Also ich bin da ein Teil von ganz vielen und mittendrin und ähm, ob ich das irgendwann gewonnen habe, das ist nicht so wahnsinnig wichtig, wobei es praktisch wäre, weil dann hätten es viele andere auch gewonnen. Ähm, also, das mal, da mache ich mir keine Gedanken drum. Das ist einfach ein riesen Fußballspiel, ein riesen Event und ähm, Ihr werdet wahrscheinlich alle nicht hier, wenn es nicht durchaus ein bisschen was wäre. Wobei das Wochenende ja schon das ein oder andere ähm, kleinere Derby äh, auch bereithält. Also sie spielen ja irgendwie alle gegeneinander. Die DFL hat gedacht, machen wir mal, oder die DFL hat gedacht, hauen sie mal alle in einem Tag raus. Ja. Super Spieltag. Bitte. Ich mal kurze Zwischenfrage. Wer hat da eigentlich die ganze Zeit Musik an oder sein Handy oder was? Das ist echt ein bisschen nervtönend. Keiner offensichtlich. Gut. Jetzt, jetzt macht keiner, jetzt, jetzt, jetzt holt keiner mehr das Handy aus. Ich bin's nicht. Jetzt ist es weg. Jetzt ist weg. <lacht> Bitte. Moritz Leitner hat äh, diese Saison ja in der Bundesliga und in der Champions League schon von Anfang an gespielt. Ähm, kannst du uns trotzdem zwei Sätze zu ihm sagen, weil er als Sechser, dann wird das Spiel jetzt doch ein Tick offensiver als mit äh, Sven Bender. Was soll ich dazu sagen? Das ist ein junger, guter Fußballer. Der habt ihr alles schon gesehen. Also ich weiß, ich finde es echt immer ein bisschen lästig, wenn ich das ganze Zeug sagen soll, sagt es doch selber, wenn ihr es gesehen habt. Also ich, aber ich sehe die Jungs, ich stelle sie auf, weil sie kicken können. Und damit ist es meistens schon gesagt, wenn ich jetzt nochmal sage, ja, tollen rechten Fuß, einen weniger guten linken, kann klasse Tempo dribbling, was hilft euch das? Einfach selber gucken und sagen, der gefällt mir oder der gefällt mir weniger. Macht es euch nicht so leicht. Dankeschön, ich sehe keinen weiteren, der noch... Äh, Nachdem wir Moritz leider ausführlich beschrieben haben. <lacht> okay, vielen Dank.